Аудио Джангл. Когда воровской мир разделился на два лагеря, один из которых возглавлял дед Хасан, а второй Таро, то многие воры в законе нажили себе врагов. Вагон же перешел на сторону деда Хасана. С ним он начал взаимодействовать по бизнесу, и тот ответил ему добром. Когда пришла пора выбирать смотрящего за Нижним Новгородом, то по рекомендациям деда Хасана им был назначен именно Виктор Вагин. До середины 2000-х годов вагон занимался контролем воровского общика и приобретением для колонии предметов первой необходимости. Он организовал штаб-квартиру в местном кафе «Белый парус», где принимал авторитетов и бизнесменов, между которыми развязался конфликт. Но вскоре смотрящий за Нижним Новгородом лишился своей штаб-квартиры, так как здание было признано построенным незаконно и определено под снос. До 2010 года Владимир Вагин сумел заметно проставиться и вошел в список наиболее опасных для Америки преступников, который был составлен в США.